শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল ট্যাঞ্জোরিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রুম্মান দর্শক শুভ সকাল লাবণ্য তোমাকেও তোমাকেও শুভ সকাল কেমন আছো আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি তো খুব খুব ভালো আছি আমার মনে আজকে আমিও খুব ভালো আছি তুমি ভালো আছো কারণ তুমি হচ্ছে গানের মানুষ নাচের মানুষ তালের মানুষ মানে সংস্কৃতির অনেক দিকে তুমি আছো এবং আসলে গান শুনতে কিংবা গানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেসব মূর্ছনা কিংবা বাদ্যযন্ত্র সেগুলো শুনতে আসলে আমাদের সবারই খুব ভালো লাগে এবং আজকে তেমনই একজন বিশেষ অতিথি আছেন আমাদের মাঝে তুমি জানো আমি জানি চলো দর্শকদের জানিয়ে দিই কে আছেন আমাদের মাঝে দর্শক আজ আমাদের মাঝে আছেন তবলা শিল্পী ওস্তাদ ইউসুফ আলী খান চলুন শুরুতে থাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন খুব ভালো আছি এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে এবং প্রথমে জানাতে চাইছি ভাষা সৈনিকদেরকে আমার অনেক প্রীতি এবং অনেক শ্রদ্ধা যে এটা ভাষার মাস সেই জন্য ওনাদেরকে অনেক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং সবাই শ্রোতাদেরকেও শ্রদ্ধা জানাচ্ছে ভালো লাগবে আশা করছি অবশ্যই একসাথে সকালবেলাটা কাটাবো এবং ভাষার মাসের প্রথম দিন আপনাকে আমরা পেয়েছি আপনি বেশ কয়েক মাস ধরে আমাদের এই দেশেই ছিলেন আপনি দেশের বাইরে থেকে এসেছেন এবং একদম শেষ পর্যায়ে আপনাকে আমরা পেয়েছি যদিও শেষ ভালো যা সব ভালো তার নিশ্চয়ই আজকে পুরো ঘন্টা জুড়ে আপনার কাছ থেকে আপনার জীবনের গল্পগুলো আমরা শুনতে পারব এবং অবশ্যই আপনার মূর্ছনায় তো হারিয়ে যাবই কি বলো সত্যি তাই আমি তো ছোটোবেলার থেকেই এটা বাজাচ্ছি আমার মনে হচ্ছে আমি সবসময় চিন্তা করি আমার মনে হয় জন্মটা এটার জন্যই আচ্ছা আপনার জন্ম আসলে কোথায় হয়েছিল আমার জন্ম কুমিল্লা আচ্ছা কুমিল্লাতে আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার তারপর বাবা মারা যায় তারপর থেকেই শুরু আমার মানুষ হয় না অনেক সময় ফেইথ জি আমার মনে হয় বাবা মারা যাওয়াতেই তেমন আমি পেয়েছি আর কি মানে পরিবারে কেউ তবলা বাজাতেন না ফাদার সাইডে না তারপরে যাই কিছু পেতাম টিন সেটা ওইগুলি বাজাতাম আমার মনে হচ্ছিল আমি লয়ে বাজাতাম আর কি তখন আমার মামা একদিন দেখলেন যে ও তো কিছু একটা মানে আর্ট ফর্মের দিকে একটা কিছু একটা আছে ওকে ঢুকিয়ে দিই গান টান করুক তো আমাকে দিল গান গাওয়ার জন্য তা গলাটা এতটা ভালো ছিল না এনিওয়ে তো আমার স্কুলের মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনের ভিতরে আমি বলছি আমি গান গেতে চাই তা আমার গান শোনার পর তারা বলছে তোমার দ্বারা হবে না আমি চা সারের পায়ে পড়লাম আমাকে প্লিজ আমাকে গান গেতে দিন আমাকে গান গেতে দিনটা সুযোগ করতে অনেক এক সাগরে রক্তের বিনিয়ম বিনিময় ওই গানটা গিয়েছিলাম আমার স্টিল মনে আছে তারপরে শুনি না আপনার গলায় হবে না আমি না থেকে দিন ধা ধাতকে ধাতকে ধা ধা তিন না এগুলি শোনাবো কিন্তু ওইটা আর হবে না তারপরে সারে আমাকে নিয়েছে কেন দেখলো যে ছেলেটা আসলে শিখতে চাইছে তারপরে আমাকে গানের জন্য নিয়েছে কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে গানটার থেকে সারে দেখলো যে আমি ক্লাসের মধ্যে তবলাটাকে নিয়ে কিছু একটা করছে একটা জাস্ট রিদম বাজাচ্ছি আর কি তো ওই রিদমটা দেখে সারে বলছে তোর যখন গলাটা ভালোই না শিফট করে দিল তবলাতে আচ্ছা ওইটাই ছিল আমার কত বছর বয়সে এটা ওইটা আমার ছিল মনে হয় পাঁচ ছয় বছর এরকম হবে স্যার স্কুলের নাম কি ছিল আমি ছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আনন্দ স্কুলে ছিলাম আর কি আচ্ছা দা হাই স্কুলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বলছিলেন বাবা ডাক্তার ছিলেন তো পরিবারের আবহটা সম্পর্কেও একটু জানি পারিবারিক মূল্যবোধ সম্পর্কেও স্যাড অ্যান্ড গুড অ্যান্ড অল দ্য ওয়ে সব কিছু মিলে হয় আর কি বাবা মারা যাওয়ার পর আমাকে চাইছিল আমার চাচারা মাদ্রাসার মধ্যে দিতে আর কি আচ্ছা তো যেটা আমি অপোজিট মাদ্রাসাতে যেতে চাই না ওইটা শুনে না আমি খুব মনটা খারাপ হয়ে গেল আর কি তো বাবা মারা যায় আমার বয়স যখন দশ বছর তো অনেক কষ্ট করে আমি 
দুটা বছর কাটালাম মাদ্রাসাতে যাইনি তবু আরবি পড়তে যেতে হতো যেটা হয় আর কি কিন্তু লেখাপড়া যেটা করাবার উচিত ছিল সেটা না করিয়ে চাইছে যে মাদ্রাসাতে গেলে কিছু একটা হয়ে যাবে আর কি যেটা সব সময় হয় যেটা একটা ফ্যামিলিতে যদি পাঁচটা ছয়টা ছেলে থাকে এর মধ্যে একটা ছেলে দুষ্ট থাকে ওই দুষ্ট ছেলেটাকে কিন্তু মাদ্রাসাতে পাঠানো হয় তাকে ওখানে সুজা করার জন্য ও তার মানে আপনি সেই দুষ্ট ছেলেটি আমি মডারেট বলবো এনয় করতাম মানুষকে প্রচুর কিন্তু গান বাজনা করে চিৎকার করে কিন্তু ওইভাবে করতাম না আর কি আচ্ছা ভাই বোন ছিলেন আমার এক বোন আমরা এক বোন তিন ভাই আপনি কততম আমি দ্বিতীয় আচ্ছা দ্বিতীয় তারপরে যখন মাদ্রাসার কথা শুনে না আমার কাছে খুব ভালো লাগেনি তখন আমি চলে যাই আমার মা আমার বাড়িতে কলকাতাতে আর কি আচ্ছা এই উস্তাদ বাহাদুর খান আপনারা নিশ্চয়ই শুনছেন আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ভাতিজা এবং আমি শুনেছি সেখানে গিয়ে আপনি নামও পরিবর্তন করে ফেলেন হ্যাঁ একদম যখন আমি বর্ডার ক্রস করি আমার স্টিল মনে আছে এটা ইস ইস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং আগরতলা দিয়ে যখন যাই তখন তো বর্ডার গাটরে আমি করলাম কি দুই প্যাকেট সিগারেট গাছের নিচে রেখেছি তো সেই জন্য সিগারেটটা নিয়ে অন্যদিকে চেহারাটা ফিরায় তখনই আমি চলে যেতে পারবো আগরতলাতে তো ওকে আমি ফাইভ 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 রাখলাম ড্রাইভারে যেটা বলে আর কি সবসময় সব তো ওকে রাখলাম সে সিগারেটটা পেয়ে বাংলাদেশি ফাইভ ফাইভ পেয়ে সে চলে গেল এক জায়গায় তখন আমি ভেগে চলে যাই ওই দিক দিয়ে আর কি আগরতলাতে তো আগরতলার থেকে পুরো ঘুরে আমার নামটাও চেঞ্জ করতে হলো তখন মানুষে যদি জানতে পারে না আমি তারা মুসলমানদেরকে বলে মহামাডান ইন্ডিয়াতে তো যদি জানতে পারে যে আমি মহামাডান তাহলে অনেক প্রশ্ন জাগবে কোথায় যাচ্ছি তখন আমার নাম চেঞ্জ করলাম পোলটু মুখার্জি আমি সরি কি মুখার্জি পোলটু তো এখনো আমার নামে কলকাতাতে আমার বন্ধুরা সবাই চিনে যে আমি আমার নাম পোলটু আচ্ছা তারপরে কতগুলি ফানি স্টোরি আমার যেমন একবার জুম্মার নামাজ পড়তে গেলাম তো সবাই বলছে তুই হিন্দু হয়ে কি করে তুই জুম্মা নামাজ পড়তে যাচ্ছিস আমি কিছি আমি তো হিন্দু না আমি তো মোহাম্মদান আমি তো মুসলিম মানে বিশ্বাসে মানে আমার যে মৌলবী সাহেব ছিলেন উনি মনে করতেন আমি হিন্দু ছেলে আবার ওই দিক দিয়ে তারা মনে করতেন আমি মুসলিম ছেলে দেখেন ফিউজ ছিল তার মানে ইউসুফ খান যেমন দিলীপ কুমার হয়েছে আপনি ইউসুফ আলী খান হয়ে গেছেন ইন্ডিয়ার জন্য তখন মুখার্জি আমরা ইউসুফ আলী খানের কথাই একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে তো শুনবো তবে আমরা যেসব তথ্য জানি সেগুলো একটু দর্শকদের জানিয়ে আসি তারপর আবার আপনার কাছে ফিরবো লাবণ্য কি বলো নিশ্চয়ই প্রখ্যাত তবলা শিল্পী ওস্তাদ ইউসুফ আলী খানের তবলায় হাতে খড়ি শিক্ষাগুরু ওস্তাদ আদিল হোসেনের কাছে এরপর তিনি কলকাতার লক্ষ্ণ ঘরানার পণ্ডিত অনিল ভট্টাচার্যর কাছ থেকে তালিম নিয়েছেন পরবর্তীতে ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের কাছে শেখার সুযোগ হয় তার উনিশশো সালে তিনি যুক্তরাজ্যে লেকচার স্কুল অফ মিউজিকে ফ্যাকাল্টি হিসেবে যোগদান করেন ইউসুফ আলী খান যুক্তরাজ্যের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স স্পেন জার্মানি ইতালি নরওয়ে সুইডেন রাশিয়া চীন অস্ট্রেলিয়া ভারত ও অন্যান্য দেশে বিশিষ্ট শিল্পীদের সাথে সংগত করেছেন পঁচিশ বছর ধরে যুক্তরাজ্যের সাংস্কৃতিক সঙ্গীত সংগঠন দ্য গ্র্যান্ড ইউনিয়ন অর্কেস্ট্রার একজন সদস্য তিনি আমরা তার কাছে আবারও ফিরছি আমরা আপনার ছোটোবেলার গল্প শুনছিলাম বিভিন্ন মজার গল্প শুনছিলাম তো ধারাবাহিকভাবে আপনার কাজের গল্পগুলোও শুনব আজকে আপনার পরিবেশনার ফাঁকে ফাঁকে তো এ পর্যায়ে একটি পরিবেশনা শুনতে চাই একটু কি শোনাবেন আমাদের নিশ্চয়ই এটা শোনাবার আগে আমরা যখন আজ মানে আগের দিনের কথা যদি বলি বা মডার্ন টাইমের কথাও যদি বলতে চাই তখন আমাদের সাথে থাকতো সারিঙ্গি প্লেয়ার এক কোম্পানি করছে তারপর একটা হারমোনিয়াম প্লেয়ার থাকতো এক কোম্পানি করছে এখন ওনাদেরকে যোগানো বড় মুশকিল তো সেই জন্য এখন মডার্ন টাইম হলে গিয়ে ফোন ফোনের ভিতরে যেটা হয় আর কি তো সেটার জন্য আমি একটুখানি সাহায্য নিচ্ছি মানে মডার্ন টাইমের সাহায্য সেটা হলো গিয়ে ছোট্ট করে একটু তানপোড়া বাজাচ্ছি সেটা সেটা অনেক সময় একটু হেল্প করে শুধু সুরের জন্য তো আমি যেটা এখন বাজাতে যাচ্ছি সেটা অনেক সময় হয় কি আমাদের যেমন গানের এটা খুব গানের সব সময় যখন গানটা শুরু করার আগে আপনারা দেখবেন যে ছোটো করে একটু আলাপ করে নেয় রিদমটা আসার আগে তো 
সে আলাপটা কে তারপরে রিদম সেট হয় বা ওয়াটে ব্রাহা হয় বা তারপরে রিদমে ঢুকে তদ্রূপ সেম আমাদের তবলাটা অনেকে মনে করে যে শুধু গানের জন্য বাজানো আছে এটা মনে করে সবাই যে একটা রিদমের মধ্যে চলছে এটাই শুধু তবলা কিন্তু এটা আসলে বিশাল বড় একটা সাবজেক্ট আমি যেটা বাজাতে যাচ্ছি সেটাকে বলে শুরুয়াত আচ্ছা শুরুয়াতটা হলো গিয়ে শুরু করা বা পেশকার ওটা আরেকটা অল্টারনেটিভ নাম গ্রাম গ্রামাটিক নাম ওটাকে বলে পেশকার পেশকার মানে আবার পেশ করছি আচ্ছা তো দুইটাই কিন্তু সেম শুরুয়াত আর পেশকার ওটা হলো গিয়ে আলাপের মতো তো উস্তাদ শুরু করেন পেশ করেন আমাদের ওয়ান্ডারফুল নাইস ওয়েটেস্টা তো পেশকারটা হলো আমার কাছে লিরিক্স গুলি খুব ভালো লাগে লিরিক্সটা টাইমিং টাইমিং এর মধ্যে চলছে ধিক ধিন্দা নদক ধিন্দা ধা ত্রিক ধা তিট ধা ধা তিন্না নতক তিন্না তিন্না ত্রিক দি দিন তি ধা ত্রিক ধা তিট ধা ধা তিন্না ত্রিক দিন দিন্না ত্রিক এগুলি হলো যে পেশকারের অঙ্গ তো আমি একটু ছোট করে বাজাচ্ছি পেশকারটা এটাকে পেশকার বলা হয় পেশকার চলে অনেক সময় আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ডিফেন্ট কীরকম চলে আর কি আর ওইটার লয়টা এরকমভাবে যায় যে আলাপের মতো কোনো কিছুই নেই আগেও বলেছিলাম যেমন টাইমিংটা চলছে আমি যদি চোদ্দ মানে ষোলো মাত্রায় যদি কিছু বাজায় ধি কৃদিন্দা তাকে দিন দা ধা তিটে ধা তিটে ধা দা তিন না না তাকে তিন তাকে তিন না তাকে তিন না ধি দি দি না ধি না না তিটে ধা দা তিন না ধা তিটে ধা তিটে ধা দা তিন না কেড়ে না কে তেড়ে কেটে দা তি ধা দা তি দা নে দা তি ধা কৃদিন দা তৃক দিন দিন না তৃক দিন দিন না না তুন না ধি কৃদিন না দেখতে পাচ্ছেন যে আমি সবসময় বলছি ওয়ান ফাইভ নাইন থার্টিন তো ওগুলো কি হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো ওইগুলি অন্যগুলি কাউন্ট করছি না মাথার মধ্যে রাখছি কোথায় আমার ঘরগুলো তো ওইভাবে আমরা হিসাব করে যখন বাজাতে যাই ওগুলো সব তবলাটা হলো কি এমন একটা সাবজেক্ট চার চার বানাতে কি করতে হয় বা আর্ট বানাতে কতটা নাম্বারকে আমাকে ইউজ করতে হয় যদি আর্ট বানাই আমি চার চার করলাম যদি আর্ট বানাই আমি তিন পাঁচ করলাম অ্যাবসলুটলি আর কোনো কথা বলবো না এখন তো আপনার সামনে যেহেতু বাদ্যযন্ত্র রয়েছে তবলা রয়েছে আমরা আপনার কাছ থেকে আপনার পরিবেশনা শুনতে চাই আমার একটা কথা মনে পড়েছে যেটা আমার সবার জন্যই বলছি মানে এটা সবার জানা উচিতও মনে করি অনেক সময় হয় কি তবলা প্লেয়ারদেরকে বা তবলা বাদককে 
যে জিনিসটা বলা হয় সেটাকে বলে তবল চি তবল তবল চি তবল চি কোথায় তবল চি কোথায় এটা একটা নিকৃষ্ট কথা তো ওইটার জন্য আমি আমি তো অফকোর্স আমি আমি একটা তবলা বাদক একটা তবলা প্লেয়ার বা তবলা নেওয়াজ যেটা বলা হয় ওই কথাটা যদি না বলে খুবই ভালো হয় অনেক শিল্পীদেরই আমি দেখেছি প্রচুর অনেক শিল্পীদেরকে বলছি প্লিজ শিল্পীরা বলবেন না তো বলছি তবলা বাদক বলবেন জি তাল বি ওয়ান্ডারফুল তবল চি কাকে বলে তবল চি হলো যারা পুরনো দিনের বাজি বাড়িতে গান বাজনা করত তাদেরকে জি 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 করতে হবে আক মানে যারা গান গাইতেন তাদেরকেও জি বলতো যারা ডান্স করত তাদেরকেও জি বলতো যারা তবলা বাজাতেন তাদেরকেও জি বলতো এখন জিটা ওরকম ভাবে নেওয়া হয়েছে এনি ওয়ে এই প্রসঙ্গে আর কথা বলা ভুলে যাব আমরা শুধু শিল্পীও বলা যেতে পারে আপনাদের তবলা শিল্পী ওয়ান্ডারফুল এনিওয়ে তো আমার শিক্ষা বিগিনিংয়ে আমার মনে আছে যে যখন বাংলা মানে বাংলাদেশ থেকে যা একটুখানি শিখে কলকাতাতে যখন যাই তখন বাংলাদেশের আমার ফিঙ্গারিংয়ের প্রবলেম ছিল সেখানে গিয়ে আমার কিছুদিন সময় লেগেছে এটাকে ঠিক করতে তারপর আমার গুরুজি ওয়াস মানে প্রথম গুরু অনিল ভট্টাচার্য আমার ওনার বাড়িতে যখন আমি শিখতাম উনি ছিল রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তো আমি বলবো যে প্রাউড মাই সেলফ এই জন্য যখন গুরুর বাড়িতে আমরা শিখতে যাই তখন গুরুকে তো কিছু পে করতে হবে মানে গুরু মানে গুরুকে তো কিছু দিতে হবে তো আমার গুরুর বাড়িতে যখন যেতাম তখন গুরুকে কিছু পে করতে পারতাম না বলে আমি গুরুর বাড়িতে কাজ করতাম মানে হাউস ওয়ার্ক যেটাকে বলে পরিষ্কার করো মালিশ মানে যেন সব ধরনের কাজ করার পর বিকালবেলা গুরু বসতেন ছাত্রদেরকে শিখাতেন তখন দরজার পাশে কোনার মধ্যে বসে বসে শুনতাম গুরু কি শিখায় তারপরে একদিন গুরু দেখলো যে আমি ক্লাসরুমে বসে বাজাচ্ছি তখন আমাকে গুরু জিজ্ঞেস করলেন ওইটা ছিল পণ্ডিত অনিল ভট্টাচার্য জির কথা বলছি আমি তো গুরু দেখলো যে আমি ওই জিনিসটা একজাক্টলি गुरुजी अपनी जो शिखा से माथार मध्य रेखे चेष्टा कर তো ভাগ্য ভালো যে তখন টেলিফোন ছিল না যা ঢুকিয়েছে ডাইরেক্ট ডাউনলোড করে ফেলেছি হ্যাটের মাথার ভিতরে আর এখন তো ফোনের ভিতরে সবাই ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে রেখে দে তারপরে পরে বাজানো হয় না তো ভাগ্য ভালো একঘিন যে ফোকাসটা ভালো ছিল আর কি তো গুরুর কাছ থেকে সেভাবে শিক্ষা আমি খুব প্রাউড ফিল করি গুরুকে কিছু দিতে পারিনি কিছু একটা করে হলো গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি তো ওইটা আমি আমার কাছে খুব ভালো লাগে তো আমি একটা লাখনৌ ঘরের একটা কম্পোজিশন বাজাতে চাই তো যেটা প্রথম আমার পণ্ডিত পণ্ডিত অনিল ভট্টাচার্য ওইটা তিসরো জাতির উপরে পড়ে আচ্ছা আমাদের মিউজিকের পাঁচটা যেমন রিদমের পাঁচটা জাতি আছে তিসরো জাতি তিনের ছন্দ এটা সবাই প্রচলিত এটাকে বলে তিসরো জাতি তারপরটা যায় চতুর্থ জাতি চতুর্থ জাতি চারের যে কোনো ছন্দ সিম্পল মানে যে কেহার বা যেটাকে বলে আর কি চার 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 করে যাচ্ছে ওটাকে চতুর্থ জাতি বলে তারপরটা বলে খণ্ড জাতি মানে পাঁচ সো 
One two three. One two 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 one two three. Taka taka te. Taka taka te. Taka taka te. तो देख बंदे छोंदो टा चेंज हुए गए लो। तार पर टा बात छोएर जाता बात छोए चुले गए लो। अखुन पाँचेर जाता हो लगे रूपोक जेटा के हमला बोली। तुम गानवास ना कोर भालो को नहीं जानो। तो वो टा मिस्त्रो जाती टा हो लगे पाँचे छाते छोंदो। तो छाते छोंदो टा वही कुताह दादरा थे के आर कहरबात थे के � तो जिद्दी बोले one two three one two one two one two three one two one two one two three one two one two अमोने ग्रुप ऑफ गानेर गाना चाह रखी तो तार पर चलो जाए उन वाटा जाती तेरे शेता ते आमिया जाती नहीं बाढ़ चीन आ रखी तू माच होए जब ताहोले एक दिन नहीं तो हमारे मेन जुदी तीसरो जाती जो थूर्त जाती खांडो जाती आर होलोगिया मिस्रो जाती चा� लाखनर घर में एक ता बाधा थी। जी। दान धाते टे देते टे धागे न धाते टे देते टे धागे थुन्ना करना ता ताते टे देते टे ताके न धाते टे देते टे धागे दिन ना करना तो धाते टे धेते टे धागे ना दिन धागना धा धागे ना धात्री धेते धागे तो नगने धेन ना धाते टे धागे ना दिन धागना धा धागना धा धागना धागे तो नगने दिन धागना धा धागना धा धागना धागे तो नगने दिन धागना धा धागना धा धागना धा दिन दिन धागना धा धागना धा धागना धागे तो नगने दिन धागना धा धागना धा धागना धा धागना धा दिन धागना धा धागना धा धागना धागे तो नगने शुद्ध सिलेबल से जा दिन धागना धाते टे धागना आर किचुई नहीं तो अ लास्ट शॉप्स में देख बन पत्ती गली सोलर बेहतर है पैसों ने बोले वो इटके तिहाई तिहाई छारा कौकोनो कंपोजिशन तो एंड होए ना जब वो गाने साथे होक और सोले ही होक एक तो तिहाई थाकती होगे जी उस तरह अपना काज थे कि हम रावर्षे आरो अनेक किस्सों जानते चाहे आमी शुद्ध मत तो अपने हाथेर बाजनो दुखोता � ये हाथे रे कारु का चित्र आशा संभव। तो ये चौचार जगह टा आश्ते जब आपने कोलकाता प्रथम अनिल भट्टा चार जो उस्ताद उनका कथित शिक्षित हैं। पौरुवुत्ती ते कार कर का चित्र शिक्षित हैं बा कोलकाता ही था का होलो की ना आपने का चित्र तो सुन। अमार अनिल का कुर का स्थिति के आशार पर ढाका ते आशी ये शिमो कोलकाता ते तो खो ना मैं properly जेटा पाँच बच्चों रहता कोर्स चिलो शेटा कोत्ते आमे जाए कोलकाता ते पंडित शंकर घोष आर उनार ऐतो दान मने ऐतो कोरेचन उनी उनार शिष्यो मन हो ऐतो नहीं world wide चर कथा बोलची जी अम्रा निजेरा कथा बोले आर शामन नष्ट करते चाहे ना अम्रा इंग्लैंड चोल जेते चाहे जेतो विषय नहीं आप बोले तब तब पर आप तो जीवन में रोनेक्टर शाम वो ऐसे कहने के टेचे काटे 
হ্যাঁ তো সেই সম্পর্কে একটু শুনি এবং সেখানেই আমি পাঁচ বছর কোর্স করার পর তারপরে ঢাকাতে ফিরত আসার পর এইটি ফোরে আমি চলে যাই কলকাতাতে আর কি সরি ইংল্যান্ডে চলে যাই ওইটা ছিল ল্যাস্টার ওইখান থেকে তারা খোঁজ করছিল একটা রাইজিং টিচারের মতো যে মাত্র শিখিয়ে বেরোচ্ছে তো আমি লাকি ছিলাম প্রপারলি ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে আমাকে ওখানে নিয়ে যায় ল্যাস্টারে তো আমার কাছে প্রথম তো ওয়েদারটাই খুব খারাপ লেগেছে ঠান্ডা প্রচণ্ড তারপরে কোথাও বাঁচাতে গেলে হাতটা জমে যেত মানে এগুলো তো ফিজিক্যাল হাতের ব্যাপার তো অনেক সময় ঠান্ডার ভিতর গরমের ভিতর মানে কিছু একটা করে রাখতে হতো মানে ডিফ্রোস করছি আর কি হাতটাকে তো ওইটা নিয়ে একটা সমস্যা ছিল কিন্তু এনিওয়ে রেয়াজের কথা আপু যখন বলছিল সেই কথাটা আমি মাঝখানে বলেনি রেয়াজ করতে হয়েছে রেয়াজ মানে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস প্রায় আমার আমি বলবো যে মিনিমাম আট থেকে দশ ঘন্টা এ দিয়ে প্র্যাকটিস করতাম আমি যখন কলকাতাতে থাকতাম তারপর ইংল্যান্ডে যাওয়ার পর ওর প্র্যাকটিসটা হতো ভালোই প্র্যাকটিস হতো তখন এতটা হতো না কাজ ছিল মানুষের যখন কাজ করে চেষ্টা করতাম প্রায় তবুও তিন ঘন্টা দুই ঘন্টা কন্টিনিউ এভরি ডে প্র্যাকটিস করতে পারতাম ইংল্যান্ডে ঢোকার পর প্রচুর স্টুডেন্ট তারপরে তখন এতটা বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ান কমিউনিটিটা এতটা ছিল না আর তো লন্ডনে ছিল আমি যে জায়গাতে ছিলাম ল্যাস্টার ওখানে ছিল না অনেক আর্টিস্টরা আসতো বড় বড় ওস্তাদরা আসতেন ওদেরকে শুনতে যেতাম বা আমি আমি নিজেও বাজাতাম ওখানে গিয়ে তো একটা ভালো পেয়েছিলাম যে আমরা বলি না ফাঁকা ময়দানে গোল দেওয়া তো সেটা আমি নিজেও বলবো যে ফাঁকা ময়দানে তখন আমি গোল দিতাম আর কি একা একা সেটা আপনার বিনয় থ্যাংক ইউ না তখনও কম্পিটিশান ছিল ইন্ডিয়ানরা প্রচুর ইন্ডিয়ান আর্টিস্টরা প্রচুর আসতো শুনতো বিশেষ করে ইন্ডিয়ান আর্টিস্টরা যখন লন্ডনে যেত তখন বলতো আর ইউসুফ তো ওইখানে আছে আচ্ছা কপলা প্ল্যান নেওয়ার কি দরকার প্লেন ফেয়ার থাকা খাওয়া সব কিছু মিলে তো ইকুইভেলেন তো সেমই আছে ওখানে ওকে নিয়ে বাজায় তো ওইটা ভালো একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল এবং বাংলাদেশ থেকে যখন আর্টিস্ট যেতে যেতেন সৈয়দ আব্দুল হাদি ভাই তারপর সাবিন ইয়াসমিন বা যে কোনো আর্টিস্ট বড় বড় আর্টিস্টরাও যারা যেতেন আগে জিজ্ঞেস করত ফেরদোসি বেগম স্পেশালি ইউসুফ আছে কি না ওখানে আগে দেখো যদি ইউসুফ থাকে ওই ডেটটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নাও তো ওইটা সবার ভালোবাসা আর কি আর সুবীর নন্দীদাও আমাকে খুব ভালোবাসতেন ওদের ওনাদেরকে নিয়ে বেশ তখন একটা ভালো ছিল টাইম আর কি তারপরে আস্তে আস্তে আমার মিউজিকটাও সামনের দিকে এটা আমার প্রফেশনাল সবসময় ছিল আর বিগিনিংয়ে বলেছি এটার জন্য আমার জন্ম তারপর টিচিং লাইনে আমি ঢুকে যাই অনেকগুলি স্কুলে আমি কাজ করি ওইখানকার একটা জায়গা ছিল টাওয়ার হামলেট ওইখানে ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশি মানুষরা থাকেন ব্রিকলেন নিশ্চয়ই শুনছেন আপনার একটা এরিয়া ব্রিকলেন তো ওই এরিয়াতে প্রচুর বাংলাদেশি থাকতেন ওখানে গান বাজনা করতো আর ওদেরকে ট্রেনিং করতাম আমি তারপরে আমি চলে যাই ওয়ামলিতে তো ওইটাতে গিয়ে আমাকে আমার জন্য খুব ভালো হয়েছে ওয়ামলিটা ছিল ইন্ডিয়ান একটা কমিউনিটি ওদের গান বাজনাটা আরও বেশি ছিল বিশেষ করে আমি হলাম গিয়ে ক্লাসিক্যাল বাজানোর মানুষ এবং ওইটা ওইটাতে আমি অনেক সচ্ছল মনে করতাম খুব ভালো পাইতাম আর কি তো ওইখান থেকে আমাকে আস্তে আস্তে আরও বেশি করে ইন্ডিয়া মিউজিকটা বাজাবার সুযোগ পেয়েছি এবং স্টুডেন্টরা অনেক শোকে শো করতে পেরেছি এবং অনেক সময় রয়্যাল অ্যালবার্ট হল রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হল ওই সব জায়গাতে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে বাজাও ধরেন না একশো জন ছেলে মেয়ে বাজাচ্ছে ওইটা দেখতেও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এবং খুব ভালো বাজিয়েছে তার ভিতর দিয়ে তো প্র্যাকটিস আমার করেই যে করেই যেতে হতো তো হঠাৎ করে আমার একটা কায়দা মনে এসে গেছে বাজাতে বাজাতে তখন অনেক দিন ধরে কায়দাটা বাজায় না কায়দা হলো কি একটা থিম কায়দা হলো কি একটা থিম ধরেন না আপনি যদি বলি অ্যাসে লেখার জন্য একটা থিম তো এরকম আমাদের কতগুলি সিলেবাস আছে আছে ওই থিমটার উপরেই আপনি কাজটা করবেন ওর ওর বাইরে কোথাও যাবেন না যেমন ধাতি ধাত তেরে কেটে তাকে তেরে কেটে থিমটা হলো কি ধাতি একটা কথা 
মানে একটা সিলেবলস ধা তেরে কেটে তাকে তেরে কেটে ধাতি ধাগে থুন না কে না এতটুকু থিমটা এখন যদি বলে ধাতি ঘড়ে না তেরে কেটে থুন না কেড়ে না তেরে কেটে ওই থিমের সাথে মিশে না আমি যদি বলি ধাতি ধেরে ধেরে কেটে তাকে তেরে কেটে ধাতি দাগ হবে না শুধু ধাতি ধা তেরে কেটে তাকে তেরে কেটে ধাতি ধাগ থুন না কে না তাতি তা তেরে কেটে তাকে তেরে কেটে ধাতি ধাগ ধিন না কেন এতটুকু সিলেবলসটা তো আমি ওই রয়্যাল অ্যালবার্ট হলের কথা বলাতে তখন মনে হয়েছে আমার স্টুডেন্টরা অনেক বছর আগে বাজিয়েছিল তো ওইটা আমি একটু বাজাই জি অবশ্যই So just simple, it is simple, but the sound is wonderful. So, dhati dhati tere kita taka tere kita dhati dhaga chunna ke na tati ta tere kita taka tere kita dhati dhaga dhinna ke na. Oye tisro jati kintu. One, two, three, four. One, two, three, four. One, dhati dhaga tere kita dhaga tati ta. ধাদ্রিকা <laughs> এটা ছিল বললাম কায়দা কায়দা অনেক রকমের কায়দা আছে কায়দা মিন্স লাগে একটা থিম থিমটাকে আপনি ইম্প্রোভাইজেশন আমাদের সবটাই শুধু ইম্প্রোভাইজেশনের উপর চলে ইংল্যান্ডে সবচেয়ে ভালো লাগে যখন আমরা বাজাই নাথিং ইস রিটার্ন হাউ খাম ইউ জাস্ট ফ্লাইং হাউ ইস থিংস কামিং আপ ফ্রম ইউ আমরা হচ্ছে এইভাবে আমরা ট্রেনিং করেছি আমাদের মাথাটাকে সেভাবে মিউজিকটাকে ট্রেনিং করেছি বলেছে বলেই বেরোচ্ছে আর কি আপনার কাছ থেকে সব শুনবো কথা আপনার বাদন সবকিছু আমার কাছে আপনার ইউসুফ আলী খানের কথা যখন বললেন আমার একটা কথা হঠাৎ করে মনে এসছে যে আমাকে অনেক সময় ইংলিশরা ইউসুফ শব্দটা বলতে ওদের উপর অসুবিধা হয় তো সেই জন্য বলতো ইউসেফ নিরাপদ ইউসেফ তারপর এটাকে আমি ভেঙে করেছি ইউ দেন হ্যাভিং এ সুফ জয়েন টুগেদার এনিওয়ে এসে বাচ্চা অনেক সময় কাজ করতে গেলে অনেক অনেক ফান করতে হয় যেমন আমার যে ইংল্যান্ডে চলাকালীন একটা গ্রুপ যেটা একটু আগে বলছিলেন গ্র্যান্ড ইউনিয়ন অর্কেস্ট্রা ওইটাতে কাজ করতে গিয়ে আমি অনেক কিছু পেয়েছি এবং অনেক কিছু চেষ্টা করেছি দিতে আমাদের কালচারটা আমাদের উপমহাদেশের ক্লাসিক্যাল মিউজিক রাগ বেস অনেক কিছু আমার নিজস্ব কম্পোজিশন অনেকগুলি আছে ওদেরকে দিয়েছি এর মধ্যে একটা কম্পোজিশন ছিল রাগ ভাইরের উপরে আর কি তো আমি ছোটো করে চেষ্টা করছি ওইটা আসলে তো অর্কেস্ট্রা পুরোটা বাজে তো এটা আমার কম্পোজিশন এটা রাগ ভাইরের উপরে চলছে la 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 
মানে এটার উপরে তারপরে সব কিছু আপনার বিস্তার করা আমরা যেটাকে বলি বা ইম্প্রোভাইজেশন করা এটা চলতে থাকে কিন্তু রিদমটা একই লাইক এ অ্যারাবিক কাইন্ড অফ ফ্যাটন গোয়িং অন তারপরে একটা ক্যামেল যাচ্ছে পানির জন্য খুঁজ করছে মানুষের ড্র্যাগিং করছে তার ভিতরে তেহাইও আছে দেখবেন লাস্টেন তেহাইও থাকে মাঝখানে হচ্ছিস এগুলি কম্পোজিশন করা হয় করার পর আমরা আবার বাজাই স্টেজ অফ কোর্স কিন্তু ওদের সাথে একটা কাজ করে যেটা সবচেয়ে বেশি আমি ভালো লেগেছে চিলিয়ান সাউথ আমেরিকান মিউজিশিয়ান অস্ট্রেলিয়ান তারপরে চাইনিজ বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান সব দেশের মানুষ ওখানে থাকে আর কি আমরা একসাথে বাজাই সব দেশের কালচারটাকে নিয়ে একসাথে কাজ করি যেটা আমরা বলবো যে সাদাদের এই জিনিসটা মানে আমার কোম্পানি যে আমাদের কোম্পানি আর কি যেটা আমি একজন লিড মেম্বার ওইটা টনি হেঞ্জ যে ডিরেক্টর আর কি সে খুব আনন্দ পায় অক্সফোর্ডের ছাত্র কিন্তু খুব বেশি আনন্দ পায় তো অনেক সময় হয় কি আগের দিনে বা এবার এখনও আগে হতো কি ছেলে মেয়েদেরকে বলছে তোকে ডাক্তার বানাবো ইঞ্জিনিয়ার বানাবো ব্লা 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 এটা করত তো টনিকেও সেম তার বাবা ওকে বানিয়েছিল একটা অ্যাকাউন্ট্যান্ট বাকে পাস টাস করিয়ে দিয়ে বলে আমাকে একদিন বলছি কে বসে বসে ও বলছে হোয়াট এ ওয়েস্ট আমার বাবা আমাকে একটা অ্যাকাউন্ট্যান্ট বানিয়ে হোয়াট এ ওয়েস্ট আমি তো অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে কিছুই করি নাই আমি তো সব সময় মিউজিক নিয়ে আছি যদি আমাকে মিউজিকটা করাতো তাহলে আমি মনে হয় আরও ভালো করতে পারতাম তো তদ্রুপ আমাদের দেশেরও কথা যদি চিন্তা করি বাচ্চারা চায় একটা ভালো কিছু করতে ওদের লাইনে যদি করায় তাহলে নিশ্চয়ই অনেক ভালো হবে এবং সেই জন্য মিউজিকটা শোনা এবং মিউজিকটা করাটা অনেক বড় একটা মানে রিল্যাক্সেশন একটা ব্যাপার আছে লাইফের জন্য এবং আমি এখন মানে খুব আমাকে আমি অনেক খুশি মনে করি আমি মিউজিশিয়ান একজন এবং এটা বাজায় আনন্দ পাই অনেক মানুষের সাথে আপনাদের সাথে পরিচয় হয়েছে সবার সাথে পরিচয় হয়েছে তারপরে গান বাজনার কতগুলি প্যাটার্ন যেরকম থাকে তো আমি একটা প্যাটার্ন বাজাই সেটা হলো গিয়ে আপনার ইউজুয়ালি বলেছিলাম যে কেহার বাবা দাদরার কথা যদি বলি দাদরা একটা তাল ছোট একটা তাল ছয় মাত্র তাল যেমন ধা দি না দা আমা নয়ন ভরা জল জাস্ট সিম্পল দাদরা গান গান গেতে গেলে আপনার লগ্গি লড়ি গুলি বাজালে তো গানের কিছুই থাকবে না তো সেই জন্য ঠেকা কে বলে আপনার তাল আমরা অনেক সময় বলি না ঠেকা বাজাও মানে তালটা বাজাও আর কি তো যেমন এখন চলে যাচ্ছি কেহারবাতে তো কেহারবা হলো ফোর বিটস সিম্পল তো আমরা যদি বলে ধা দি না দি না দি না না কেটে যে থাকে অনেক সময় গজলের জন্য একরকমের ভ্যারাইটি সেম কাহার বাই তারপর দেখা গেল যে আমাদের ফোক গানের জন্য একরকমের ভ্যারাইটি যেমন ফোক 
गान शेष दिखे बजान অনেক অনেক ভালো লাগলো আসলে আপনাকে মনে হচ্ছে যে পুরো দিনটি আপনার সাথে কাটাই এবং আপনার কাছ থেকে আপনার জীবনে গল্প শুনি এবং আপনার বাদ্যযন্ত্র শুনি তবে আমাদের অনুষ্ঠানের আজকের পর্বের সময় একদম শেষ হয়ে গেছে আমার অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এখানে আমাকে টাকার জন্য মাসরাঙ্গা টিভিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আপনারা ভালো থাকবেন Thank you.